আসসালামু আলাইকুম সো আমরা আজকে যে প্রজেক্টটা করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করতে হয় সো এটা একটা পিএসপি প্রজেক্ট সো একটা এসটিএমএল টেমপ্লেটকে কিভাবে ডাইনামিক করতে হয় সেই বিষয়টা এখানে আসবে ফোল্ডার স্ট্রাকচার তারপরে ওওপি তারপরে আসবে হচ্ছে পিডিও তারপরে কম্পোজার এই জন্য বিষয়গুলো রিলেটেড হয়ে হয়ে পুরো প্রজেক্টটা চলবে সো আমরা যে অবজেক্টটা এখানে নিয়েছি সেটা হচ্ছে আসলে পোর্টফোলিও কারণ বিভিন্ন ওয়েবসাইট কি ডাইনামিক করা যায় সো একটা করলে আটটা করতে পারবেন সেই অর্থে আর পোর্টফোলিওর উপরে গুরুত্ব দেওয়ার রিজন হচ্ছে প্রথমে আমাদের আসলে ডেভেলপমেন্টে প্রথম একটা নিজস্ব পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট থাকা উচিত সো আমি এই টেম্পলেটটা আসলে কালেক্ট করছি সো এখান থেকে আমি চেষ্টা করব এটার প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে ডাইনামিক করে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় বা কোন কোন জায়গাগুলো এটাকে আসলে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে তৈরি করতে হবে সেই জায়গাটাকে কনফার্ম করার জন্য সো এটা খুব মানে শর্ট টার্ম মানে খুব অল্প সময় নিয়ে আমি এটা করব একটু ফাস্ট যাব আমি এটা মূলত করতেছি তাদের জন্য যারা অলরেডি মানে প্রজেক্ট বেস কাজ করতে চান মোটামুটি ও পি জানেন ছোটো ছোটো কাজ অলরেডি করছেন বিশেষ করে মাত্র কোর্স শেষ হয়েছে এরকম সো আরেকটা একটু ইনস্ট্রাকশন জাস্ট আপনিও করবেন আমিও করব একসাথে দুইটা কোম্পানি করে যখন এটা আগায় নিয়ে যাব আর কি সো এই ট্যাম্পলেটটা আসলে স্টেমেলস একটা ট্যাম্পলেট সো এটা ম্যাটেরিয়ালের ডিজাইন করা এটা লুকসের বিষয়টা ম্যাটেরিয়াল সো আমাদের সাথে ওরকম কোনো বিষয় নাই এটা সো আমরা শুধু কন্টেন্টগুলোকে ডাইনামিক করে দেব সো এটা তৈরি হয়ে যাবে সো এরকম সিমিলার আপনি যে কোনো একটা ট্যাম্পলেটের উপরে কাজ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আর আমি বিশেষ করে যারা নতুন জবে যাবে বা মোটামুটি এখন অনার্স কমপ্লিট হয়েছে কিংবা ছোটো ছোটো পিএসপিতে ডেভেলপমেন্ট আগে করছেন তাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি এই ট্যাম্পলেটের উপরে যেন আপনি প্রথমে এক নম্বর কাজ আপনি এই ট্যাম্পলেটটা আগে রেডি করে রাখেন এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা পিএসপি দিয়ে করছি সো পিএসপি অবশ্যই সাইটটা ডাইনামিক হওয়া উচিত প্রত্যেকটা বিষয়ে যেমন এখানে এই কন্টেন্টগুলো আপনি বসায় দিলেই কিন্তু হয়ে যায় কারণ আপনার নেম যেটা সে সবসময় নেমই থাকবে তারপরে আপনি ফোন নাম্বারের জায়গাটা সো এগুলা চেঞ্জ করা যায় অনেকে যেটা করে বা আমি অনেককে আগে করতে দেখি বিশেষ করে যারা ফ্রন্ট ইন জানে তাদেরও একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট থাকা উচিত সো আপনি পিএসপি জানেন অসুবিধা নেই আপনি শুধু এরকম এই স্ট্র্যাটেজিক কন্টেন্টটা চেঞ্জ করে করেও নিজের একটা পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন সো এটা আমি একটা পিএসপি প্রজেক্টের উপরে করব সো চেষ্টা করব যে পুরো বিষয়টাকে এত যে ডাইনামিক করার জন্য আরেকটা বিষয় বলি এটা একটা ওয়ান পেজ ওয়েবসাইট এটা মানে এক পেজে সব সো মানে পুরো সেকশন সেকশন করে করে আলাদা হবে নিচে নিচে প্রতিটা সেকশন করা আছে সো ভিন্ন কোনো পেজ নেই সো ভিন্ন পেজ হলেও কোনো অসুবিধা নাই পুরো বিষয়টা যেভাবে আমরা আগে পরে করে আসছি সেভাবে করব এখানে ভিন্ন পেজের জায়গায় আরেকটা পেজ আছে ব্লগের একটা পেজ আছে সো ব্লগ পেজটা এখানে ওপেন হবে সো এই যে ব্লগ পেজ সো এইগুলো আমরা চেষ্টা করবো একটু ডাইনামিক করার জন্য সো যাদের এটা একটু সিরিজ আকারে চলতে থাকবে মানে একেবারে এক এক টিউটোরিয়ালের পুরো বিষয়টা মেবি কমপ্লিট করা পসিবল হবে না সো আজকে আমরা একটু আবার ভিউ দিয়ে স্ট্রাকচারটা দাঁড় করাই সো এখানে আমি দুইটা বিষয়কে রাখছি একটা হচ্ছে এই যে সেই ফ্রন্টিনটা আর এটা হচ্ছে আমার অ্যাডমিন এলটি একটা ড্যাশবোর্ড ট্যাম্পলেট এইটা সো এই হচ্ছে মোটামুটি আর এই হচ্ছে আমার প্রজেক্ট এডিটরের পোর্টফোলিও প্রজেক্ট সো এখানে আমি এই দুইটা বিষয়কে নিয়ে আসব সো তার আগে আমরা একটু ফোল্ডার স্ট্রাকচার তৈরি করে নিই প্রথমত আমরা এই এইটা হচ্ছে পোর্টফোলিও নামে একটা ইয়ে তৈরি করছি এটা একটু বলে দিই এই যে এস টিডক্সের মধ্যে এসে পোর্টফোলিও নামে একটা ওয়েবসাইট এর মধ্যে কোনো কিছুই নাই ডট আইডিয়া যেটা সেটা হচ্ছে আসলে আমার এডিটর এটা জেনারেট করছে পিএসপি স্ট্রোমের বাই ডিফল্ট এটা তৈরি হয়ে থাকে এটা এটা কোনো অসুবিধা না সো এখানে প্রথমে আমরা আসলে যেটা করব সেটা হচ্ছে কিছু ফোল্ডার নিয়ে নিব যেমন এক নাম্বার নেব হচ্ছে অ্যাসেট এটা একটা নেমিংয়ের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আমরা একটা স্ট্রাকচার একটা এম বিসি প্যাটার্নকে ফলো করে কাজটা করে থাকি সো অ্যাসেট রিসোর্স ভিউ এই জিনিসগুলো একটু আলাদা আলাদা থাকবে কেন থাকবে এগুলোর গুরুত্ব অবশ্যই আছে সো প্রথমে হলো অ্যাসেট সো অ্যাসেটসের মধ্যে যে আমরা যেহেতু দুইটা পার্ট নিয়ে কাজ করতেছি একটা ফ্রন্ট একটা অ্যাডমিন অর্থাৎ একটা হলো ভিউ পেজ যেটা থেকে ইউজাররা দেখবে ওইটা একটা আর একটা বিষয় হচ্ছে যেখান থেকে কন্ট্রোল করা যাবে সেই বিষয়টা সো এটাকে আমরা এভাবে নাম দিতে পারি একটাকে বলতে পারি অ্যাডমিন অন্য আরেকটাকে বলতে পারি হচ্ছে ফ্রন্ট সো ফ্রন্ট এই দুইটা বিষয় আমি এখানে বললাম সো এই যে ফোল্ডারটা তৈরি করলাম এটাকে আমি যদি একটা কপি করে নিই তাহলে যেটা হয়েছে এটার ভিতরে থাকা ফোল্ডারটাও কিন্তু কপি হয়ে গেছে তার মানে প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে কিন্তু দুইটা দুইটা করে পার্ট থাকতেছে তাহলে অ্যাসেটসকে আমি দুইটা পার্ট এই জন্য করলাম যে
সো তার জন্য আমরা এখানে আলাদা করে নেছি এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এসআরসি মানে সোর্স ফাইল অথবা আমরা কন্ট্রোলার বলতে পারি যেখানে আসলে ক্লাস ফাইলগুলো থাকবে সো কন্ট্রোলার ফাইলটা এর মধ্যে থাকতেছে এটার মধ্যে দুইটা পার্ট থাকা দরকার কারণ কোন কন্ট্রোলারটা কার জন্য কাজ করবে এই জিনিসগুলো অর্গানাইজড হইতে হয় সো আমরা দুইটা দুইটা করে পার্ট করে নিলাম সো আরেকটা বিষয় নিয়ে আসে এখানে সো আরেকটা পার্ট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ভিউ সো ভিউটাও নিয়ে নিলাম ভিউটার মধ্যে আসলে যে সমস্ত পেজগুলো পেজগুলো বলতে যেগুলো আসলে ইউজাররা দেখ দেখে এসআরসিতেও ফাইল থাকবে সবগুলোতেই ফাইল দিন শেষে সবগুলোই ফাইল কিন্তু ফাইলের দুইটা পার্ট আছে এখানে দুইটা অংশ আছে একটা হলো কিছু ফাইল ডেটা নিয়ে কাজ করে শুধুমাত্রই ওদেরকে ডাটা রিকোয়েস্ট পাঠানো হয় ওরা ডাটা দেয় এবং ডাটা দিয়েই তাদের কাজ শেষ আর ভিউতে আসলে থাকে হচ্ছে ওই সকল ফাইল যেগুলো আসলে প্রেজেন্ট করে অর্থাৎ সামনে ফ্রন্টকে আসলে ভিউ করে ইউজারকে দেখায় ওই ধরনের বিষয়টা আচ্ছা এটা যেহেতু আমাদের প্রজেক্টের রুট অর্থাৎ পোর্টফোলিও নামের ডোমেইনে যখন ইউজাররা হিট করবে তখন সাথে সাথে একটা ইন্ডেক্স পেজ রান হওয়ার কথা সো এখানে আমার একটা ইন্ডেক্স পেজ থাকবে প্রশ্ন হলো ইন্ডেক্স পেজটা কোনটা হবে অবশ্যই যেটা ফ্রন্টের ইন্ডেক্স পেজ সেটাই হবে সো আমরা এখানে একটা পেজ তৈরি করি প্রথমে কন্টেন্ট কোনটা আসবে এটা আমি একটু পরে আসতেছি এটা করতে করতে বেশি সহজ হবে আমার জন্য বাট এখানে আপাতত এখানে আমি নিয়ে আসি হচ্ছে একটা একটা ফাইল তৈরি করি একটা ফাইল তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা বলবো হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি নিলাম আরেকটা ফাইল নেব আমরা কম্পোজার ডট জেসন কম্পোজার ডট জেসনটা কি আপনারা যারা নতুন কম্পোজার ডট জেসনটা হচ্ছে আসলে আমরা আমরা আমাদের এই ক্লাস হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা একটা টুল ব্যবহার করবো তো সেটা হচ্ছে আসলে অটোলোড কীভাবে এটা কাজ করে এইটা নিয়ে আমার একটা ভিন্ন টিউটোরিয়াল আছে পুরো অটোলোড হ্যান্ডেল করা নিয়ে সো এই টিউটোরিয়ালটা এই টিউটোরিয়ালের প্যাকেজের সাথেই যাবে অটোলোড সো ওইটা প্রথমে দেখে তারপরে আপনি অটো লোডটা বুঝে দেন আপনি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো এখান থেকে পাবেন সো এটা মূলত আমাদেরকে হেল্প করবে হচ্ছে ক্লাস হ্যান্ডেল করার ক্ষেত্রে সো ক্লাস থেকে কিভাবে বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করব এই বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করবে হচ্ছে অটো লোড সো এটার জন্য একটা ফাইল লাগে আমাদের নাম হচ্ছে কম্পোজার ডট জেসন কম্পোজার ডট জেসন যতটুকু সময়ের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব যে স্ট্রাকচারটা দাঁড় করে ফেলতে সো এখন দেখেন দুইটা ফাইল কিন্তু আমি অলরেডি ডেস্কটপে রাখছি এই দুইটার জায়গা তৈরি করতে হবে সো এটা হচ্ছে আমি আগে প্রথমে যেটা করি এটা যেহেতু ফ্রন্ট ম্যাটেরিয়াল মানে ম্যাটেরি এটা তো ট্যাম্পলেটের নামটা মানে এটা হচ্ছে আমার মূলত ওয়েবসাইটটা যেটা আপনি একটু আগে দেখছেন যে এইটা সো এইটা একটা ফ্রন্ট ইস্যু সো এটা হলো ফ্রন্টের সাথে থাকবে সো এই পুরো জিনিসটা আমি আপাতত কপি করে নিলাম পুরোটাই কপি করে আমি এটা রাখবো হচ্ছে হলো এই অ্যাসের মধ্যে এসে ফ্রন্টের এই জায়গাটাতে कपि कर डायनिक करते चाहिए যেমন দেখেন প্রত্যেকটা পেজে যখন আমরা যাই হেডার এবং ফুটার দুইটা বিষয় আছে যেটা কমন তাহলে আমরা যদি স্ট্যাটিক কথা চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেকটা পেজে কিন্তু সেটা দিতে হয় একই কন্টেন্ট বারবার কপি পেস্ট বারবার কপি পেস্ট করতে হয় কিন্তু ডাইনামিক করার ক্ষেত্রে কিংবা পেজ পেজে কাজ করার ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হলো আমরা চাইলে একটা পেজের কন্টেন্টকে অন্য একটা পেজের সাথে জোড়া লাগিয়ে কাজ করতে পারি যদি এইটা করতে পারি বা এই সুবিধাটা যদি নিতে পারি তাহলে যেটা আসবে যে আমরা পুরো একটা ফ্রন্টের হেডারের পার্টটাকে এক জায়গায় রেখে দিলাম যাদের যাদের হেডারের অংশটা লাগবে আমরা শুধু ইনক্লুড করে দেবো ওটা ওর মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে আমি একটু 
process ta dekhai so ei hocche amar front so front er bhitore ami ekta folder niye nichhi naam hocche include othoba inc jeno je kono naam nite paren so include so includes as dilam okay convention ta ektu follow kora uchit ba ami jeta includes e thakuk so ekhane eshe amra kintu ekta file nibo hocche header.php so bhul korlam ki na header.php arekta file nibo hocche footer.php so e hocche amar footer.php এখন আমার এই দুইটা ফাইল আসলে এইটা এই ফাইলটা হলো আমার মূল ফাইলটা অর্থাৎ আমি যদি একটু আপনাকে আবার নিয়ে যাই আমার হোম পেজটাতে সো এইটা না এটা কিন্তু আমি রান করলাম হচ্ছে ডেস্কটপ থেকে সো ডেস্কটপের আমার মূল ইয়াটা রাখা আছে সো আমি যদি ইনডেক্স ফাইলটাকে রান করি সো খেয়াল করেন এই যে ইনডেক্স ফাইলটা চলে আসছে আচ্ছা এখানের কন্ট্রোল ইউ যদি দেই তাহলে আমি এটা পুরো ভিউ সোর্সটা পাবো ভিউ সোর্সটা এই যে এখানে তাহলে এখানে খেয়াল করেন পুরো বিষয়ের যে কন্টেন্টটা আমার দরকার অর্থাৎ আপনি একটু খেয়াল করেন যে এই যে এইটা হলো আমার ইন্ডেক্স পেজ অর্থাৎ আমাদের যখন পোর্টফোলিওতে ইউজাররা ঢুকবে সাথে সাথে এটা রান করবে তাই না আমি একটু রান করা দেখাই সো এখানে এই কন্টেন্টটা কিন্তু শো করানোর কথা সো আমরা যদি এখানে কিছু একটা লিখি সো আমি একটু পিএসপি লিখি এখানে सो ख्याल करें दिस इज इंडेक्स पेज टा शो कर लो তাহলে এই যে আমাদের ডোমেন ডোমেনের ভিতরে আসার সাথে সাথে যেই পেজটা রান করলো এটা আসলে হওয়া উচিত এই পেজটা তাই না এখন এই পেজটা তো আসবে ভালো কথা এই পেজের সোর্স কোথায় বা এখন আমি যদি চাই ইচ্ছা করলে যেটা করতে পারি দেখেন ফ্রন্টের মধ্যে আমি কিন্তু এই ইন্ডেক্স পেজটারই আসছি তাহলে এই পুরো পেজটাকে যদি কপি করে এটাতে নিয়ে এসে রিনিম করে দিই পিএসপি তাহলেও কাজ হয়ে গেল আবার এইটাতে থাকা পুরো কন্টেন্টটাকে যদি কপি করে আমি এর মধ্যে পেস্ট করে দিই তাহলেও কিন্তু কাজ হয়ে গেল একই বিষয় পুরো বিষয়টা একই সো এই ক্ষেত্রে আপনি যেটা খুশি করতে পারেন সো আমি একটা আমি একটা ইয়া করি সেটা হচ্ছে যে এটাকে কাট করে ফেলি কারণ এটার মূলত জায়গা এটা না এখান খেয়াল করেন অ্যাসেট বলা হচ্ছে অ্যাসেট মানে কিন্তু পেজ না অ্যাসেট বলতে আমরা বোঝাই হচ্ছে এসটিএমএল সরি এসটিএমএল না আমরা সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট ইমেজ এই ধরনের রিসোর্সগুলো আসলে মূলত অ্যাসেট সো এটা আসলে এখানে থাকার কথা না সো আমরা যদি এর মধ্যে এসে পেস্ট করে দিই তাহলে পেস্ট হয়ে যাবে এটা যেহেতু জট এস টি এম এল আচ্ছা তাহলে এই ইন্ডেক্স পেস্টটা হলো এই পেস্টটা এটার আমার আপাতত দরকার নেই সো আমি এটা কী করে দিলাম হচ্ছে ডিলিট আর এটাকে রিনেম করে বলে দিব হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি সো একেবারে সিম্পল সো এইটাকে এখন যদি আমি জাস্ট রিফ্রেশ করি দেখবেন আপনি কন্টেন্ট পেয়ে গেলেন এই দেখেন খেয়াল করেন যে পুরো কন্টেন্টটা চলে আসছে বাট লিঙ্ক পাবে না এটাই সত্য কারণ হচ্ছে তখন এটা ছিল হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল এই ফোল্ডারে খুব পাশাপাশি একটা জায়গায় ছিল বাট এখন এটা আসছে হলো অনেকটা বাইরে সো এটা কীভাবে আসলে লিঙ্ক হবে এটা পাবে না এটা স্বাভাবিক সো না পাক সেটা আমার কোনো অসুবিধা না আমি আসলে যেটাকে অর্গানাইজ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে হেড আর ফুটারটাকে ভেঙে ফেলতে চাই মানে আলাদা দুইটা দুই জায়গা থেকে আমাকে সাপোর্ট দেবে সো খেয়াল করেন বডি পার্টটা এখান থেকে শুরু হয়েছে হেডারটা এখানে শেষ হয়ে গেছে সো এই জায়গা থেকে যদি আমি এই অংশটাকে জাস্ট কাট করে ফেলি কেন কাট করলাম কারণ এটা আসলে এই জায়গায় দরকার নাই এখন আমি এই পুরো বিষয়টা আমি এখানে যেতটুকু কাট করলাম এটার পরিবর্তে আমি একটা লিঙ্ক এখানে রেখে যাব বলবো হচ্ছে ইনক্লুড স্লো করতেছে সো ইনক্লোড এখানে বলে 
আমরা যেটা করব এই পেজের সাপেক্ষে আমাদের অ্যাসেটটা কোথায় আছে সেটা খেয়াল করব সো বলতে হবে যে ভিউ সো ভিউ এর ভিতর থাকতেছে হলো অ্যাডমিন না সরি অ্যাডমিন না এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সো ফ্রন্ট এর ভিতরে এসে থাকতেছে হচ্ছে ইনক্লুড এর ভিতরে আসতেছে হলো হেডার সো এই তো হেডার ডট পিএসপি তাহলে এই তিন নাম্বার লাইনের কাজ হবে যে তুমি এখানে চলে যাও এই হেডার ডট পিএসপি তে আসো এবং এই লাইনটাকে পড়ো সো আমি যদি একটু এটার মানে এটা যে লিংক হয়েছে এটা যদি দেখাইতে চাই তাহলে খেয়াল করেন এখানে যে অংশটা আছে টাইটেলের মধ্যে এটা কিন্তু ব্রাউজারে একেবারে ওপরে শো করে মানে এই যে এই জায়গাটাতে তাহলে আমি যদি এটা আপনি যদি একটু চেক করেন বা একটু দেখেন যে এটা যদি সঠিকভাবে লিংক না হয় তাহলে কিন্তু এটা থাকার কথা না সো আমরা যদি রিফ্রেশ করি এটা আমি পাচ্ছি তার মানে পুরো পেজটা আগের মতোই আছে কোনো জায়গায় কোনো পরিবর্তন হয় নাই সো এটা হচ্ছে একটা ওয়ে মানে আমরা আসলে হেডার ফুটার ভেঙে সাধারণত কাজ করি সো এটাকে এখান থেকে কপি করে আমি ফুটারে নিয়ে যাব যেহেতু এটা এক পেজের সাইট সো একটু ইয়ে হয় আমি এটা নিচে রেখে দিই জাস্ট নিচে রেখে আমি হেডারের জায়গায় বলবো হচ্ছে ফুটার ওকে সো ফুটারটা এখানে লিঙ্ক হয়ে গেল এখন ফুটারটা লিঙ্ক হয়ে যাবে ফুটার পেজে কোন অংশটুক থাকবে সেটা একটা প্রশ্ন সো সাধারণত দেখেন এই যে মেইন যে কন্টেন্ট মানে একটা ট্যাগ এটা কিন্তু এখানে শেষ হয়েছে সো একটু খেয়াল করেন এই জায়গাটা আমার এডিটরের যে বডি বডির ভিতরে একটা মেইন নামে কিন্তু একটা ট্যাগ শুরু হয়েছে যার মধ্যে অ্যাপ নামে একটা ইয়া কী বলে ক্লাস মানে আইডি আছে এবং ডট মেইন সেকশন নামের একটা ক্লাসও আছে সো এইটার পরে আসলে বডিতে আর কিছু নাই মানে বডিটা এখান থেকে শুরু হয়েছে আর এই যে এখানে এসে যে শেষ হয়েছে এই যে এখানে যে শেষ হয়েছে সো এর মাঝখানে আর কিছুই নাই সো আমি যেটা করি এই স্ক্রিপের এই অংশটা হলো আসলে মূলত ফুটারে থাকার মতো কমন একটা প্লাট মানে কমন জায়গা সো এই অংশটা এখান থেকে সরে যাবে সরি এটা শুধু এখান থেকে এতটুকু সরবে না এটা একেবারে এইটা সহ সরে যাবে খেয়াল করেন এখন তাহলে যেটা হলো মেইন এটা শুরু হলো এরপরে ফুটার কল হবে সো ফুটার কল হওয়া মানে হচ্ছে এই অংশটা পড়া সো যারা একটু পেশায় ফেলছেন তাদের জন্য আবার বলি যে আমরা অনেকের জন্য এগুলো পুরনো কথা বিশেষ করে যারা অলরেডি আমার সাথে আগে ক্লাসগুলো করছেন আমি আসলে এটা কোনো একজনকে কেন্দ্র করে করতেছি না পুরো প্রজেক্ট কেন্দ্রিক করতেছি আপনি একটু টেনে আগায় যে গেলেও পারেন অসুবিধা নেই সো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা করছি প্রথমেই ওপর থেকে কমন যে হেডার অংশটা ওইটাকে ইনক্লুড করে হেডারের মধ্যে রেখে দিছি এবং ফুটার অংশটাকে কাট করে ফুটার অংশ রেখে দিছি এবং বলে দিছি যে ইনক্লুড ফুটার সো এখন আমি যেটা চাই যে এটার সব কিছু ঠিক থাকবে আগের মতোই আসে বাট এখন আমি যেটা চাই সেটা হচ্ছে এই হেডারে বসে বসে আমি এটাকে আসলে লিঙ্ক করতে চাই এই অ্যাসেটগুলোর সাথে অর্থাৎ এখানে যে ইমেজ পাওয়ার কথা ছিল এখানে যে এস এস সি মানে স্টেমেল সি এস এস পাওয়ার কথা ছিল এই পুরো বিষয়টা আমি আসলে এখানে বসে বসে করতে চাই এখানে বসে লিঙ্ক করলে সুবিধা যেটা হবে এখন আমি এই অংশটাই হেডার পেজটাকে বাকি অন্য অন্য পেজের সাথে লিঙ্ক করে দিলেই আমার অটোমেটিক্যালি সি এস এস স্টেবল কাজ করা শুরু করবে সো এই হচ্ছে বিষয় এখন আমি একটা বিষয় একটু দেখেন আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি যেটা আমার ক্ষেত্রে একটু মেয়ে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আমি একটু ফোল্ডারে যাই আচ্ছা সো অ্যাসেটের মধ্যে ঢুকেন আমাদের মূল মানে স্ট্রাকচারটা ছিল অ্যাসেট তার ভিতরে অ্যাডমিন এবং ফ্রন্ট এরকম একটা বিষয় তার মানে এখানে কোনো একটা সি এস এস পাওয়ার জন্য আমাকে থাকতে হবে অ্যাসেটস তার ভিতরে ফ্রন্ট তারা যেটা করছে এই ফোল্ডারের ভিতরে এসে অ্যাসেটস এবং ফ্রন্ট মানে এই যে ফ্রন্ট ঠিক আছে অবশ্যই তারা এটা ফ্রন্ট আমার ফ্রন্টের একটা বিষয় থাকার কথা ওকে নাই তাহলে এই অ্যাসেটস কিন্তু অলরেডি আছে তাহলে আমি যেটা করতে পারি এখন এই পুরো বিষয়টাকে কপি করে নিয়ে নিয়ে আসতে পারি একেবারে এই জায়গাটাতে অর্থাৎ ফ্রন্টের ভিতরেই স্টেবল সি এস এসটা পাবে মানে আমি একটু করে দেখাই আপনি ফ্রন্ট এর ভিতরে অ্যাসেটস সো এই অ্যাসেটটা আসলে মূলত আমার দরকার এবং এটাকে করব হচ্ছে হলো কপি করি প্রথমে যদি ঠিকঠাক কাজ করে তাহলে পরে ফেলে দেব আর না করলে যেমন আর একটা চান্স থাকতে হবে হয়তো সো এবার খেয়াল করেন এই সি এস এসে অ্যাক্সেস করার জন্য আমাকে কিন্তু লাগতেছে অ্যাসেটস তার ভিতরে ফ্রন্ট সো আমি যদি একটু বিষয় আছে এখানে আমি একটু বলতেছি এক সেকেন্ড একটু সময় রাখবো আমার জন্য সো এখানে যে সি এস এসটা আছে আমরা একটু লিঙ্কের প্রতি যদি খেয়াল করি এখানে দেখেন এই পেজের সাপেক্ষে যদি আমি আসলে স্ট্যাটিকলি লিঙ্ক করতাম তাহলে যেটা হইতো 
আমাকে প্রথমে এখান থেকে আসতে হইতো এই এই যে এই ইনডেক্সের সাপেক্ষে ভিউ ভিউতে আসলাম সো আমি আসি হলো মূলত হেডার ডট পিএসপি তে সো এটাকে যদি আমি এখন লিংক করাইতে যাই খেয়াল করেন আমাকে আসলে কিভাবে লিংক করাইতে হয় সো আমি একটু বুটস্ট্র্যাপটা লিংক করাই এই যে এইটা তাহলে এটা হলো হেডার ডট পিএসপি আমি এখন যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে রিয়েল পাথ রিয়েল পাথ অথবা আপনি বলতে পারেন এটাকে বলতে পারেন হচ্ছে রিলেটিভ পাথ অর্থাৎ এই পেজের সাপেক্ষে অর্থাৎ হেডার ডট পিএসপির সাপেক্ষে এই সিএসএস ফাইলটা মানে এই বুটস্ট্র্যাপ ফাইলটা কোথায় আসে এটাকে আসলে লিঙ্ক করানোর যে গল্পটা সো এটা করানোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি এটাকে প্রথমে যেটা করিব হেডার থেকে বের হইতে হবে হ্যাঁ মানে ইনক্লুডস এই ফোল্ডার থেকে বের হইতে হবে সো আমি দিলাম হচ্ছে ডট ডট স্ল্যাশ তারপরে আমাকে বের হইতে হবে ফ্রন্ট থেকে সো ডট ডট স্ল্যাশ তারপরে বের হইতে হবে আমাকে ভিউ থেকে ডট ডট স্ল্যাশ সো ভিউ থেকে বের হওয়ার পরে আমি পাব হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাসেটের ভিতরেই পাওয়া উচিত হলো আমাকে সিএসএস কিন্তু না তার আগে আমাকে যাইতে হবে হলো ফ্রন্ট সি সো স্ল্যাশ এই হচ্ছে ফ্রন্ট সো দেখেন এটা কিন্তু লিঙ্কটা পাইলো তাহলে এটা যে হলুদ হয়ে আছে তার মানে এটাতে কিন্তু আসলে লিঙ্কটা পায় না এটা একটা প্রবলেম আর এটাতে পাইছে সো এটা ক্লিয়ার দেখাচ্ছে আমরা যদি আমার পেজটাকে একটু রিফ্রেশ করি এটা কন্ট্রোল ফাইভ আমি কন্ট্রোল ইউ ধরি মানে একটু সোর্স ফাইল থেকে আমি দেখাতে চাই এটাতে ক্লিক করলে পরে দেখাচ্ছে বুটিস্ট্রাফ আমরা কোনটা লিঙ্ক করছি একটু দেখি বুটিস্ট্রাফ বুটিস্ট্রাফ ডট সি এস এস ঠিক আছে নট বুটিস্ট্রাফ মিন ডট সি এস এস সো এটা লিঙ্কটা হয় নাই আমি একটু দেখি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে গল্পটা যেটা হয়েছে একটু খেয়াল করেন আমি এই প্রবলেমটা একটু বলার চেষ্টা করি বিশেষ করে যারা অ্যাডভান্স কাজ করছেন তাদের জন্য বলি আমি এই পেজটার যে ফ্রেশ বা আমি পিএসপি স্ট্রং আমাকে যে ক্লিয়ারেন্সটা দিচ্ছে যে শোনো তুমি লিঙ্কটা করতে পারছো সেটা কিন্তু করতে পারছি হলো অ্যাজ এ হেডার ফাইলের সাপেক্ষে কিন্তু হেডার ফাইল কিন্তু রান করতেছে না এখানে কোনো হেডার ডট পিএসপি রান করতেছে না মানে বিষয়টা এরকম না যে পোর্টফোলিও পরে হেডার ডট পিএসপি নামে কোনো ফাইল রান করছে মূলত রান করছে হলো ইনডেক্স ডট পিএসপি সো ইনডেক্স ডট পিএসপি এই নামের একটা ফাইল রান করছে সরি সো ইনডেক্স ডট পিএসপি নামে যে ফাইলটা রান করছে এর আই এস হচ্ছে এখানে তাহলে এর ক্ষেত্রে কিন্তু ডট 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 স্ল্যাশের কোনো গল্প নাই একটু যদি আমি এগুলো একটু অফ করে আপনাকে দেখাই তাহলে খেয়াল করেন এই পেজটাকে যদি এই বুটস্ট্রাপটা পাইতে হয় তাহলে সে ডাইরেক্ট চলে যাবে অ্যাসেস তার ভিতরে ফ্রন্ট তার মানে আমি এই অংশটা একটু কেটে দিই তাহলে দেখবেন পিএসপি স্ট্রম আমাকে ইরোর বলবে যে এটা পায় নাই কারণ অ্যাজ এ হেডারের সাপেক্ষে সে পায় নাই কিন্তু ব্রাউজার আমাকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেবে সো একটু রিফ্রেশ করেন এই যে অ্যাসেটে ক্লিক করেন এই দেখেন আমি কিন্তু সিএসএসটা পাচ্ছি সো এইটা একটা মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যে আসলে আমরা কোনো প্যাত্রে যখন এই সমস্ত রিলেটিভ পাত নিয়ে কাজ করতে যাই তখন সিএসএস পায় না এই পায় না সেই পায় না সো এটা একটা কিন্তু ফ্যাক্ট সো এই ক্ষেত্রে পিএসপি স্ট্রং কিন্তু আপনাকে ইগর বলতেছে বলতেছে যে এটা আসলে প্রপারলি লিঙ্ক হয় নাই কিন্তু আমার জানা আছে যে এই পেজের সাপেক্ষে আসলে লিঙ্ক হওয়ার দরকার নাই মানে লিঙ্কটা হইতে হবে ইনডেক্স পেজের সাপেক্ষে এই জন্য যে কারণ ইনডেক্স পেজ হেডার ফাইলটাকে ইনক্লুড করে নিছে ইনক্লুড করে নিছে সো হেডার ফাইলটা যেহেতু ইনক্লুড করে নিছে সো সে কি যেটা করতেছে এখন ইনডেক্স পেজের সাপেক্ষে আসলে লোড হইতে হবে বুট স্ট্রাপটাকে সো এখন যদি আমি আমার নিউল পেজটাকে রিফ্রেস করি তাহলে দেখবেন মানে বুট স্ট্রাপ পাওয়া গেছে সো কম কন্টেনার তারপরে রোগ কলাম ইয়ে এগুলো কিন্তু পাওয়া শুরু হয়েছে সো এটা হচ্ছে মূল বিষয় বা এটা হচ্ছে লিঙ্ক করার ক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে আমরা আসলে যেই ফাইলের সাপেক্ষে লিঙ্ক করতেছি সেইটা নাকি যেই ফাইলটা লোড হবে সেইটা সো ইজ এ পয়েন্ট সো কারো কারো ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এটা আমি একটু সবার জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য বলতেছি যে এটার ক্ষেত্রে অনেকেই না বুঝে করে থাকে বাট কাজ হয়ে যায় অনেক সময় সো সে আর এটা নিয়ে কখনো চিন্তা করে না এটা একটা প্রবলেম আপনি একটু বুঝে বুঝে আগাইতে হবে বিশেষ করে আর এগুলো যখন আপনি জানবেন তখন অনেক মেশিনের বা অনেক ইন্টারনাল বিষয়গুলো দেখবেন যে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ভিতরে থাকতেছে অর্থাৎ আপনার বুঝে আপনার মেশিনের বুঝাটার খুব বেশি দূরত্ব তৈরি হবে না সো এটা এটা একটা ফ্যাক্ট সো এটা এখন আচ্ছা এটার সাপেক্ষে আমি যদি বাকি বিষয়গুলো লিঙ্ক করে দিই তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে শুধু এই সিএসএসের আগে আগে একটা ফ্রন্ট বসাইতে হবে তার মানে আমাদের যেই বিষয়টা ছিল ওদের যেটা ছিল ফ্রন্ট নামে কোনো ফোল্ডারের ভিতরে তারা রাখে না তারা অ্যাসেট তার ভিতরে সরাসরি রাখছিল 
কিন্তু আমাদের যেহেতু অ্যাসেস তার ভিতরে ফ্রন্ট তার ভিতরে সিএসএস বা লাইব্রেরি তারপর অন্য অন্য ফাইলগুলো সো এই লিঙ্কটে শুধু আমার লাগবে সো আমি করলাম হচ্ছে কপি এটা সব জায়গায় লাগবে সো সব জায়গায় লাগার ক্ষেত্রে আমি এখানে যে আমি অল্টার ধরে অল্টার ধরে যদি বাকি অন্য অন্য জায়গাগুলো তো ক্লিক করি একটু পেস্ট করে দেখি ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে সো অল্টার ধরে আমি যদি বাকি তো ক্লিক করে নেই ठीक मोटामुटी चले आ তাহলে আবার একটু বুঝি আমরা আসলে কি করলাম আমরা যেটা করলাম যে ফ্রন্টের ভিতরে তার স্টেমেল সিএসএসগুলো রেখে দিলাম আমরা ফ্রন্ট ফোল্ডারটা দেখলেই তো বুঝতে পারবো যে এগুলো আসলে কার এলিমেন্ট কার জন্য সিএসএস সো উত্তরটা হবে ফ্রন্ট আর ফ্রন্ট মানে যেটা ফ্রন্ট পেজ যেটা আছে হোম পেজ সেটা সো এটা কিন্তু কাজ করবে তাহলে এটা হয়ে গেল এক নম্বর কাজ আমার কমপ্লিট সেকেন্ড যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এদের এখানে যে চেঞ্জটা সেই চেঞ্জটা আমাকে সবার আগে বসায় দিতে হবে সো এখানে মেবি একটা ছোট ইয়ে বাদ পড়ছে সো এগুলো একসাথে করলে খুবই সহজ মানে খুবই ভালো হয় ভাঙে ভেঙে করার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে একটু উল্টা পাল্টা হয়ে যায় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এখানেও একটা মনে হয় লাগবে সো সো এটা ফ্রন্ট আরেকটা বিষয় যেটা আমার কিন্তু জিএসগুলোও ঠিক করতে হবে এই যে খেয়াল করে জিএস তার মানে অ্যাসেটের ভিতরে ঢুকলো ওকে ফাইন অ্যাসেটের ভিতরে ঢুকছে ঢুকার পরে কিন্তু তাকে যেটা করতে হবে ফ্রন্টের মধ্যে এসে তারপরে জিএস খুঁজতে হবে আচ্ছা যারা আমার সাথে গত প্রজেক্টে বা বিআইটেন প্রজেক্টে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি একটা শব্দ বলি আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন ভাই বেসপাত তো ইউজ করলেন বা বেসপাতের বিষয়টা কি বা কোথায় গেল মিসিং কেন এইটার উত্তরটা আমি এখনই দিচ্ছি যেটা হয়েছিল আমি বেসপাত তৈরি করে যা লিঙ্ক করতে চাইবো আমি এখন যেই পেজের সাপেক্ষে কাজ করতেছি ওটা কিন্তু বেসপাতে আছে খেয়াল করেন ধরেন আমি একটু বুঝে বলতেছি আচ্ছা দেখেন বেসপাত বলতে যা বুঝায় বা আপনারা যারা বেসপাত নিয়ে আগে কাজ করে নেয় তাদের জন্য এটা নিয়ে আপাতত আপাতত মাথা ইয়ে করে লাভ নেই এটা এখনও লোড হয় নাই জিএস ছিল না বলে সো যেহেতু বেসপাত বলতে আমরা যেটা করছিলাম বা এটা আমিও করব একটু পরে সেটা হলো যে খেয়াল করেন এই পেজটা এই পেজটা নিজেও আসে হচ্ছে বেসে মানে রুটেই আছে কারণ পোর্টফোলিওতে ঢুকলেই এই পেজটা আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যখন এটার অন্যান্য পেজগুলা ডিজাইন করব ওগুলো আমি আর এখানে রাখব না আমি রাখবো হচ্ছে ভিউ ভিউয়ের ভিতরে ফ্রন্ট তার মধ্যে এখানে তাহলে এই পেজের সাপেক্ষে আমি যখন এই ফাইলটাকে লিঙ্ক করতে যাব তখন দেখবেন এইরকম এরকমভাবে লিঙ্ক করা যাচ্ছে না আমি একটু দেখাচ্ছি সো জাস্ট উত্তরটা একটু স্কিপ করে গেলাম এটা কাজ না করে দেখানোটা মুশকিল হয়ে যাবে অন্যদের জন্য বিশেষ করে সো আমি আসতেছি জাস্ট বেসপাতের বিষয়টাতে আসতেছি এটা হচ্ছে কি প্রি লোডারের একটা অসুবিধা থাকে এই যে এটাও একটা সমস্যা এই যে বারবার লোডিং দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপের একটা প্রি লোডার সো যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো পেজের কন্টেন্টগুলো লোড না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চলতে থাকে এটা হচ্ছে এটার কন্ডিশন সো এইটার সলিউশন হচ্ছে আপনি এই প্রি লোডারটা অফ করে দেন প্রি লোডারটা থাকে সাধারণত হেডারের খুব নিচে নিচেই থাকে বা এটা একটা স্টেমেলের ইয়েতেই থাকবে প্রি লোডারটা কোথা থেকে এটা এবং 
शुरू करते सेकेंड मैं आगामी इटार पर जो क्लसटाते टीटोरियलटार अन्न पेज मैं इटार जो एक पेज तो कर लम जमन ब्लग पेजटा तो आए यह पेजटा क्यों लिंक करब से देखा पूरा स्टैटिकटा के आगे हमें रान करार चेषा करते दें एडमिन पैने जाब सो सबा के धन्यवाद यतटुकू क्ज हमें करब और मैसेज जेटा प्रोजेक्टर साथ ही बीआई टीम साथ आज जो मैं मैसेज थको से पोर्टफोलिओर वेबसाइटा क्योंकि खूब रिसेंटलि सबा के तैरी करते हैं सो ये एज ए डैमो ये तैरी करते अच्छा ये सोर्सा मन पाए ना एज एक्सर यहाँ वा तो लिंक यूज करसे तरह ये एरक क्या एक देखते हैं एज एक्स डट गुगल डट कम एज एक्स लाइब्रेर मध्य थे रख सो हमें जो एक जा मूल फाइल ख्याल करें मूल फाइल क्योंकि जे किरि बुझे ये अपने को चिंता करा विषय क्या बेर क्या लुकते से यू नाथिंग अपने शुद्ध चिंता करबा सो वन पॉइंट वन जो एक लाइव एज एज ए लाइव सो एज ए लाइब्रेर मध्य जो जाए ख्याल कर रखम को फोल्डर आज वन पॉइंट इलेवेन सो ये नाई आसले ए रकम को फाइल विषय एखे आसे ना मैं जानते फाइल कपि कर बद पड़े सो हमें जो करी जे एस एर भर एक जे किरि फाइल आगे देखी सो मेन जे एस अच्छा जे किरि फाइल एखे नाई सो हमें ये किरि फाइल नहीं आसते एक सेकेंड अपना एक थकें यार मूल आए का फाइल जो छो य सो यटेरियल एर मध्य एज एर भर एक लाइब्रेर तरह जे किरि फाइल से खुजते हैं सो हमें ये कपि करी कपि कर चले जाए पोर्टफोलिओ ते पोर्टफोलिओ ते गए चले जाब एस फ्रंट फ्रंटे जे जे एस आटे पेस्ट कर दिल अच्छा इटे एखे पेस्ट कर देर पर लगे ना इटे फेले दिल इटार आगे शुद्ध हाँ लाइन टू बोलते हैं एस एस तरह भरे फोन तरह भेतर जे एस नाम जो फोल्डर आर भरे तो खोज सो ये देख सो ये जो है आशा करी हमारे जे किरिटा पाइले अनेक किस पे जाए सो अलमोस्ट चले आस इमेजा इमेजा मिसिंग इमेजाओ हमें नहीं आसब एक क्ज कर बाकी सबग विषय सो ये इमेजगू शुद्ध पाए ना अच्छा सो ये विषय वगैरह एक ख्याल कर लेना बुझते सहजे सो धन्यवाद आज के मत य मैं अतटुकू हमें और नेक्स्ट टीटोरियले आस चेषा करब हेलो बाकी अन्य पेजगू लिंक करार क्षेत्र में तपर डायनिक करा शुरू कर दे सो आल्लाफिज